የናይስትሊን የፕሬዘንስ ማድ ዶዳጆች የጌታ ጸጋና ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ዓለምን ያሸበረ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የተመለከቱ ዘጋባዎች አልፎም ሌሎች ወክታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን በትኩስ በትኩሱ የምናደርስበት ፕሬዘንስ ማዳችን ነው ጀምሯል በእቅድሚያም አባይት ጉዳዮችን እንመልከት በኢትዮጵያ 150 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው ያንድ ሰው ህይወትም አለፈ ደቡ ሱዳን በየትኛው መንገድ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ተግባር አትፈጽምም ሲሉ የደቡ ሱዳን ፕሬዝዳንት ተናገሩ ጆርጅ ፍሎይድ ኮሮና ቫይረስ ነበረበት ተባለም እነዚህንና መሰል መረጃዎችን በማዳችን ይዘቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገው 5141 የላብራቶሪ ምርመራ 150 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በዛሬው ለት አንድ በጽኑ ህክምና ላይ የነበረ የ30 አመት ኢትዮጵያዊ ህይወቱ አልፏል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪም በዛሬው ለት አንድ በጽኑ ህክምና ላይ የነበረ የ30 አመት ኢትዮጵያዊ ህይወቱ አልፏል። ከዚህ ቀደም ተጓዳኝ መም የነበረበትና በኤካ ኮተቤ ሆስፒታልም ህክምና ሲደረግለት እንደነበረ የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ የሚያወጡት ዕለታዊ መግለጫ ጠቁሟል። በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 1637 የደረሰ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 250 ሰዎች አገግመዋል። ሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ያጣቻቸው ዜጎችም ቁጥር 18 ደርሷል። በተያዘ ዜናም የደቡብ አፍሪካዊ ግዛት አረጋውያንን ብቻ ለተመረምር ነው ተባለም። የደቡብ አፍሪካዊ ዌስተርን ኬፕ ግዛት ከ55 አመት በላይ የሆኑ አረጋውያንን ብቻ መመርመር ለተጀመረ ነው። የወደብ ከተማዋ ኬፕ ታውን መገኛ በሆነችው ዌስተርን ኬፕ ግዛት በርካታ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። ቁጥሩ ከመላው ሀገሪቱ ከፍተኛ እንደሆነም ተነግሯል። የግዛቲቱ የጤና ተቋም እንዳለው አረጋውያን ለብሽታ የበለጠ ተጋላጭ ናቸው። ከአረጋውያን ተጨማሪ የጤና ባለሙያዎችም ምርመራ እንደሚደረግላቸው ተገልጿል። ደቡብ ሱዳን በየትኛው መንገድ ኢትዮጵያን የሚጎራ ተግባር መፈጸም እንደማትችል በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ጀምስ ፒፒያ ሞርጋን ገለጹ። አምባሳደር ጀምስ ፒፒያ ሞርጋን ደቡብ ሱዳን ከሰሞኑ ለግብጽ የጦር ሰፈር እንድትገነባ ፈቃድ ሰጣለሽ በሚል የሚናፈሰው መረጃ ዙሪያ በዛሬው ለት መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደሩ በመግለጫቸውም ከሰሞኑ ደቡብ ሱዳን ለግብጽ በፓካግ የጦር ሰፈር እንድትገነባ መሬት ሰጣለች የተባለው ፍጹም አስተት እንደሆነ ገልጸዋል። መረጃውን የሚያሰራጩ ብርኖች የሁለቱን አገራት ትብብር የማጥልሸት ፍላጎት ያላቸው ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። ደቡብ ሱዳን ችግር ላይ በወደቀችበት ጊዜ ሁሉ ኢትዮጵያ ከጎን አለች ያሉት አምባሳደሩ ይህንን ሁለታ ደቡብ ሱዳናውያን መቼም አይዘነጉትም ብለዋል ኢትዮጵያ ችግሮችን በውይይት እንደምትፈታ እምነት እንዳላቸው አምባሳደር ጀምስ ፒፒያ ሞርጋን ገልጸዋል በየትኛው ሙኔታ ውስጥ ግን ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጎን እንደምትሰለፍ አረጋግጠዋል በፖሊስ መገደሉ በመላው አሜሪካ ተቃውሞ የቀሰቀሰው ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ከመሞቱ ከሳምንታት በፊት ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶበት ነበር ተባለም። ሀገጽ የሚሆነውና ስላሟማቱ የሚገልጸው ሪፖርት እንደሚያሳየው ጆርጅ ሚያዚያ 3 ኮሮና ቫይረስ ይዞት እንደነበረ ያሳያል። ነገር ግን የቫይረሱ ዘረመል በአንድ ሰው ሰውነት ውስጥ ለሳምንታት ሊቆይ ስለሚችል ጆርጅም የበሽታው መልክት ሳይታይበት ሊቀር እንደቻለ ተገልጿል። ሪፖርቱ ጆርጅ ቀደም ሲል ይዞት የነበረ በሽታ ያሳደረው ጉዳት ይታያል ይላል የጆርጅ ፍሎይድን አስክሬም በግል ከመርመሩ ታኪሞች አንዱ የሆኑት ዶክተር ማይክል ባደን ለኒውዮርክ ታይምስ እንደተናገሩት ጆርጅ በኮቪድ 19 መያዙ አልተነገራቸውም ነበር የአስክሬም ምርመራ ሲደረግ ሟች ኮሮና ቫይረስ እንደነበረበት ከታወቀ አስክሬኑን ለሚነኩ ሰዎች በአጠቃላይ ማሳወቅ ይገባል ቢታወቅ ጥንቃቄ ይደረግ ነበር ብለዋል ዶክተር ማይክል በእንግግራቸው በመጨረሻም በኢትዮጵያ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር ከለተለት በፍጥነት እየጨመረ ነው በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው የቫይረሱ መስፋፋት በጣም ከፍተኛ እንደሆነ በየለቱ የሚወጣው መረጃ ያመለክታል። በዚህም በአገሪቱ ስካውን ከተመዘገበው 1486 የህሙማን ቁጥር ውስጥ ከ1000 የሚበልጡ ከአዲስ አበባ የተገኙ ናቸው። ስለሆነም ክርስቲያኖች ጸሎታችንን ሳናቆም ስለ አገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ስለ ዓለም በእግዚአብሔር ፊት እንድንጨው ጸሎታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መተግበር መዘንጋት የለብን። የጌታ ጸጋና ሰላም
ਕੋਲਾ ਚੰਗਾਰੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਸੀ ਮਤਾ ਆਮੀਨ